一直登机箱，轻松七日游发布之后，朋友们提出了几个疑问，在此汇总为大家解答，希望对大家能有所帮助。一、打包的顺序，将较重的东西或衣物放在底层，易皱的衣物可尽量放在上层。易碎品或怕碰撞的物品，可利用衣服或毛巾包覆之后，置放在行李的里层中央，就不担心在行李箱里随处滑动破碎。二、善用收纳袋。市面上贩售很多不同尺寸的旅行用收纳袋，特别是贴身衣物，绝对要另外用专属袋子收纳，才能保持干净。也可多利用真空收纳袋收纳大衣、羽绒外套等体积大的衣物，能省下很多行李箱空间。如果找不到适合的收纳袋，那么在网络购物网站上轻易可购得的塑胶拉链袋是不错的替代品。从零到十二号的各种大小塑胶拉链袋。全买齐了，也不过一百元台币。女孩的耳环、项链都可用拉链袋分装。三，最省空间的收纳法：衣服用卷的，贴身的衣物比起一件一件堆叠，衣服用卷的收纳确实能省下不少空间。干净的袜子还可藏在鞋子里或塞在缝隙里，有效利用空间，也能有防撞作用。冬天的毛线衣厚衣物不好卷起收纳的。可在折叠好后放入拉链袋中，以卷压方式排出空气后封口收纳，可以有效减少厚度。四、旅途中洗衣物，旅行多天还要每天洗贴身衣物，超级麻烦，主要在于没有脱水机的帮助，衣物无法快干。此时能吸水的旅馆浴巾就可帮上大忙了。贴身衣物用浴室里提供的不含润丝巾的洗发精或沐浴巾，搓洗干净后尽力扭干。然后平摊在展开的大浴巾上，紧致的卷起成桶状，再度扭干，去除剩余水分，这样晾干就容易多了。可以双手抓住浴巾桶的一端，另一端用脚踩住，再螺旋状的扭紧，这样比较好用力。这样处理之后，浴巾里面的衣物肯定不会再滴水了。晾衣服时需要注意以下事项：旅馆浴室的浴缸上方会有晒衣绳，这种伸缩式晒衣绳的使用方式如下：一。先逆时针方向旋转放松锁扣环，即可顺势拉出晒衣绳。二，将晒衣绳拉长，直到对面墙壁上，并将绳头纽扣入扣盘中固定。三，最后顺时针方向旋转扭紧锁扣环，以免绳子松垂，衣物下滑。这样处理之后，就可以晾衣物了。湿的衣物要晾在这里，千万别晾在客房任何部位。旅馆的衣架往往数量不够或不好用。出发前可购买几个折叠型的衣架备用。五、衣物去除皱痕，再怎么小心折叠，衣物打包后再打开必然会有皱纹，所以出发前衣物必须都整烫过后再打包。到达目的地之后，每晚沐浴前将次日要穿的衣裤用衣架挂好，安置在莲蓬头的对面，利用最热水流产生的蒸汽熏蒸五分钟。浴室的门必须关上，以免触发火警警报器。之后将衣裤取出，悬挂到房间空调气流下吹一晚上，次日穿起来就会干爽平整了。六、美妆品盥洗包收纳，利用分装瓶或试用包加链袋分类，避免弄湿。美妆保养品务必请精选多功能的用途，利用分装瓶带适合的量或带试用包，超省空间，还减少重量。非常推荐挂式盥洗收纳包。夹层多好收纳，又能挂起来，方便使用。如果选择一般收纳包，建议选择防水材质，或用拉链袋将瓶瓶罐罐分装，避免外漏弄湿行李。七、各种收纳的技巧及工具，可选择柔软材质的鞋子专用收纳袋，如束口袋，减少鞋子的体积。想更善用空间的话，就将鞋子分开，单脚用塑胶袋包好。再用大号的拉链袋，以斜面对放的方式打包收纳即可。拉链袋里放入旅馆提供的茶包，可以去除异味。最后，如果旅途全程都住在同一家酒店，那 check in 之后，衣物及各项杂物都可运用旅馆的衣柜，抽屉收纳归位。但若是因为实际需要每天都换旅馆，那么下列几点就必须注意了：一、充电中的三 C 用品一定要放在打开的行李箱上。一条延长线有必要，免得次尘匆忙中遗漏了。离开床原点也保证闹钟叫起床的有效性。二，盥洗包放在洗脸台上，早上起床漱洗好了，先将盥洗包放入行李，再将三 C 用品收入随身皮包
，就可开始着装了。三，次日要穿的衣物挂在衣柜里，着装之后别忘了顺手将折叠衣架收进箱子里，锁上箱子就可去用早餐了。最后吃好了早餐再回房间方便一下。做一圈最后的点检之后，就可把行李箱房卡带到柜台办理 check out 了。希望这次没遗漏什么重点了。如果您还想多了解一些，或是有些秘诀愿意分享，敬请留言。老狼在此先说声多谢赐教了，我们下回再见了。